，醒了呀？我还以为你睡不醒呢。野山鸡就算飞上了枝头，也变不了凤凰。你最好赶紧跟一鸣哥哥离婚，这样还能留你一命。哼！眼睛猫，当年是你先放弃了他，自己出国，所以一鸣才会跟我在一起。现在你生病了就想追回他。你有什么资格说这种话吗？我有什么资格？就凭他心尖上的人一直是我，哪怕要了你的命，也要救我。你知道吗，宁向晚？你爸是我设套弄他，也是他命大，为了把他在医院弄死，费了我好大的劲儿。哦，对了，还有你弟弟的那双腿，也是我找人碾碎。哈哈哈别气梦。哎，我真是好羡慕你啊！羡慕你有个好爸爸、好弟弟。你爸在临死前还嘟囔着，让我饶过你。哦，对了，还有你弟弟，知道我欺负你，就过来报复。车压在他腿上的时候，还大言不惭的说让我不得好死。哈哈哈哈哎，也就是你弟弟在海城治腿，不然我就把他送下去，陪你罢了。真是可惜。宁向晚，知道我这么着急过来看你是为什么吗？你给我提鞋都不配，你有什么资格跟我争？你个畜生！你竟然敢打我，看我爸杀了你！你放开我！你你。启蒙，一鸣哥哥，我只是想过来安慰一下婉婉，可刚一开口，他就打我。婉婉，对不起，我不该替你爸的。袁启蒙，你还在装什么？你不得好死！够了，小花，看看你自己现在的样子，你一直以来的温柔都是你装的吗？不是这样的，是他害死我爸，还是我弟？闭嘴！启蒙善良到连一只蚂蚁都舍不得踩死，他会杀了你爸，害了你弟，你怎么变成现在这个样子了？我说的都是真的，这些都是他亲口告诉我的。你爸是自然死亡，你爱信不信。既然你这么有精力，还能胡思乱想，那就起来去给启蒙道歉。你下午的样子吓坏了他。傅一鸣，你过来找我，就是为了让我去给他道歉的是吗？人家好心安慰你。你却伤了他，难道不应该道歉吗？他好心，宁向晚，我是不是太纵容你了？起来！你干什么？你放开我！干什么？宁向晚，你身体什么部位我没看过？现在这个时候了，你还有心情跟我玩欲擒故纵？既然你想，那我就满足你。在你眼里一文不值，你为什么要这么对我？袁小姐，该吃药了。如果我明天还没有看到你和启蒙道歉，我立马让你滚出这家医院。为什么？难道你对我从来没有过一丝感情吗？我不信。婉婉，你怎么来了？快过来坐。他昨天那么欺负你，当然是来道歉的。啊、哦，不用不用，我没生气。嗯
婉婉，你不用把一鸣哥的话放在心上，都是我的错，不是我不该提你爸的死。袁启梦，你还敢提我爸？我杀了你！啊！一鸣哥哥救我！这这这！还敢杀人是吧？我好害怕！他杀了我爸，我为什么不能？小婉，我看你是真疯了。傅一鸣，你松开我！放开我！放开我！还是你，拿刀杀人的事你都做得出来，我是不是太聪明了？放开我！再等好好反省。一鸣，不是这样的，你听我解释。解释什么？他怎么变得这么恶毒？你跟那些疯子有什么区别？一鸣，你听我说，是杨千梦的。叶小婉，事到如今你还想污蔑启梦，在这好好反省吧。梦想，一鸣，你不能不管我！一鸣，你不能不管我！一鸣，你不要这样！一鸣，一鸣。吩咐所有侠人，明天之前谁也不能看。要不然，我让你精神百倍的笑话。叶明，叶明，我求求你开门！叶明，我求求你，你放我出去！我求求你了，叶明，求你好狠，好狠！你不能对我这样。我坏了你的孩子，我坏了你的孩子，一鸣。装小傻。傅总，您快来医院，严小姐的病情复发了。什么？王医生，启蒙身体怎么样了？暂时是控制住了，但急需捐赠者血液。好，我马上让他过来。江叔。赶紧把那个女人带到医院来，少爷。早上的时候，小夫人就出去了。什么？啊，是女儿不孝，让你被奸人所害。女儿一定会为你报仇的。林小婉，我打了你二十多通电话，你为什么不接？傅一鸣，我爸今天下葬，他的亲事除了我，没有别的亲人了，所以我必须得来。对不起，我手机静音了。啊啊啊啊啊、你放开我！启蒙快不行了，急需你的血救他，赶紧过去医院。李、啊、小王，搞什么？还是不信，我不去，我死也不会去。别忘了，从你下给我的那一刻，你的人，你的命全都是我的，所有的一切都是我花钱买来的，你没有资格不去。傅一鸣，所以我是你花钱买来的商品，是你的玩物，是吗？我现在不想跟你说这些，就请我要紧，赶紧跟我走。我不去。严启梦是我的杀父仇人，我劝你死了这条心吧，我是不会去的。张叔，把夫人给我带去医院。好。小夫人怎么流血了？你向我，你又想耍什么？这里好黑，好恶！你不能对我这样，我坏了你的孩子，我坏了你的孩子，一鸣。小王，小王，你小王。一鸣，一定要保住我们的孩子，一定要保住我们的孩子。放心，我保证孩子一定没事。林医生，我不允许我的夫人和孩子有一丁点闪失，要不然，不然你就会医院陪葬。傅总放心，我们会竭尽全力。傅总，我
，严小姐情况十分危急，现在需要捐赠者血液。你刚刚还答应过我呢，快保住我们的孩子！你刚刚还答应我的，傅一鸣，我求求你了，一鸣，求求你了！怎么样了？孩子没保住。可惜了，是个三胞胎。什么？三胞胎？我亲手断送了我三个孩子的性命。傅总节哀，宁夫人因为前段时间做了骨髓捐赠手术，今天又做了轻宫产，她的情况很不好。她到底怎么样？失血过多，身体亏空太严重，我们也说不准她什么时候能醒过来。从小容易逃脱。严小姐真是棋高一筹啊！甲状病发需要梳洗，不仅解决了三个障碍，还让宁向晚命悬一线。多亏王医生捡到这份报告单，不然还拆不掉这颗定时炸弹。谁能想到宁向晚这个贱人居然好运，还是三胞胎？都是运气。要不是严小姐解决了宁向晚他爸，这事情也不会这么顺利。要我说呀，这宁向晚怎么能跟严小姐比呢？这不是老虎嘴里找食吃，不知天高地厚。这里是一千万，都是您应得的，王医生。以后我们就是一条船上的蚂蚱。等我成了富太太，给你的只多不少。那我就多谢富太太。<笑>都过去一天一夜了，一鸣哥哥怎么还不来看我？听说宁向晚那边情况很不好，到现在还没醒呢。王医生，你告诉他我情况不太好，让他赶紧过来。好的。宁向晚，你已经昏睡一天一夜了，你听见了吗？我不准你再睡了，赶快起来！别醒我，总之你醒过来，好吗？只要你能醒过来，傅总，严小姐醒了，她现在很虚弱，想要见你。感觉怎么样？有没有什么地方不舒服？全身都很疼，默默能忍，只是醒来没有看见你，心里难受。一鸣怎么回事？难道因为那个贱人流产了，心疼上了？不可能！怎么感觉你不开心？发生什么事了吗？宁向晚怀孕了，晚晚怀孕了，恭喜啊，一鸣哥！不流产了、啊啊？难道是因为给我输血吗？对不起，一鸣哥，都是我的错。不怪你，好好休息，我有点事先走了、啊。我想你留下来陪陪我。我过两天再来看你，一鸣哥哥。看来宁向晚在一鸣哥哥的心里真的不一般。你等着，我再送你一场好戏。喂。王医生，你再给我办一件事，你去。傅一鸣，傅一鸣，孩子呢？我们的孩子呢？孩子没了，我也很难受。但知道，启蒙他的身体。傅一鸣。
他们是你的筋骨肉啊！三年了，就算你是一块冰，我以为我也能融化一点点；就算我是你养的一条狗。我以为你对我也能有那么一丝感情，就算没有，我也不奢求。可现在孩子，他们是你夫家的孩子，你夫一平的孩子。我承认这件事情我做错了，但是你为什么瞒着我你怀孕的事啊？我要是不瞒你，他们还能在我肚子里待三个月吗？直到今天，我才发现，我在你心里到底是有多一文不值。就连我怀了你的孩子，我都不配生下来。你放开我！你放开我！你冷静点！孩子毫无用的，不可能了，不可能再有了。你的言情梦回来了，我怎么可能还会奢望留在你身边呢？滚！你给我滚！滚！哎，少爷，你怎么能干这些？快放下我来！没事，我可以自己了。小心你手啊！吴姨，放这些盐合适吗？合适，合适。没想到少爷煲汤这么有天赋，可太香了。少爷对小夫人真好，小夫人肯定开心坏了。滚！你给我滚！滚！这个女人，她不断的念我一点好。算了，她现在还病着，不可能继续。你怎么来了？给你送汤。我不需要你家星星。是不是你想我？是不是？是不是？把这喝了，你身体有好处。你拿走，我不喝。别挑战我的耐心。你要什么？喝。说说他他星空，看，看不如我的眼眸。你想来，我一定要让你生不死